ഹലോ മൈ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ക്ലാസ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ക്ലാസ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട പ്ലീസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ എന്താ പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ എ പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ടു വേരിയബിൾസിൽ ഹൗ ടു സോൾവ് ദീസ് ടു വേരിയബിൾസ് ബൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് സോ ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി ടോൾഡ് യു ദെർ ആർ മോർ ദാൻ ടു ത്രീ മെത്തേഡ്സ് ടു സോൾവ് ദീസ് വേരിയബിൾസ് അതിൽ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് മാത്രമേ ഈ വർഷം ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് പഠിക്കാം ഓക്കെ എലിമിനേഷൻ എന്നുള്ള വേഡ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു റിമൂവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു വേരിയബിളിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻ നേരെ വൺ വേരിയബിളിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വെരി ഈസിയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ എക്സസൈസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഫൈവും ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു ഫോറും അപ്പോൾ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിൻ്റെയോ വൈൻ്റെയോ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഈക്വൽ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ എക്സിൻ്റെയോ വൈൻ്റെയോ കോഫിഷ്യൻസിനെ എന്താക്കുക ഈക്വൽ ആക്കുക ഈക്വൽ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം സൈനാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്താൽ അതിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം മനസ്സിലായോ സെയിം സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ടൂവും പോസിറ്റീവ് ടൂ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ ടു എലിമിനേറ്റഡ് ആകും അതല്ല ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ടൂ നെഗറ്റീവ് ടൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇക്വേഷൻസ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ ആ വേരിയബിൾ എലിമിനേറ്റഡ് ആകും ആ പ്രോസസ്സിനാണ് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നു എനിക്ക് തോന്നി ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആൻഡ് ഈസിയസ്റ്റ് വേസ് ടു ഡു എലിമിനേഷൻ ഓക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റെ എത്രയായിട്ട് മാറും ടു ആയിട്ട് മാറും സോ ഈസി മെത്തേഡ് ഇസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഇക്വേഷൻ വൺ ഇൻ ടു ടു അപ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതിൻ്റെ എൽ എച്ച് എസിലെ എല്ലാ ടേമിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ആർ എച്ച് എസിലെ എല്ലാ ടേമിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ആകും അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ വണ്ണിൻ്റെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് എന്ത് കിട്ടും ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഇസ് ടെൻ യു ഗീവ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ ഓക്കെ നൗ ലുക്ക് അറ്റ് ഇക്വേഷൻ ടു ആൻഡ് ത്രീ ദ കോഫിഷ്യൻസ് ഓഫ് എക്സ് ആർ സെയിം so we can subtract equation 2 from 3 or 3 from 2 engane venelu minus cheyam adu ningalde ishtam appo ibada ningode minus cheyidalu ibada ningode minus cheyidalu namukku same answer thane varunu okay i am uh, subtracting equation 2 minus equation 3 we get endu varunu 2 nu 3 aanu minus cheyunu appo ee rendu term um cancel aayi kando 2x minus 2x എലിമിനേറ്റഡ് ആയി പിന്നെ വരുന്നത് മൈനസ് ത്രീ വൈയും ഇത് സൈൻ മാറ്റുമ്പോൾ എന്താകും മൈനസ് ടു വൈയും വി ഗെറ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഫോർ മൈനസ് സിക്സ് ഇസ് സോറി ഫോർ മൈനസ് ടെൻ ഇസ് നെഗറ്റീവ് സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡ് നെഗറ്റീവ് ക്യാൻസൽ ആയല്ലോ സോ വി ഗെറ്റ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വി ഗോട്ട് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇനി ഈ വൈയുടെ വാല്യൂ നിങ്ങളിതിൽ ഏതിലെങ്കിലും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷന് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ ഏതാ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് പുട്ടിങ് വൈ ഇൻ വൺ വൺ മീൻസ് ഇക്വേഷൻ വൺ വി ഗെറ്റ് എക്സ് പ്ലസ് വൈഡ് ടൈമിലി ഗിവൺ സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എൽ സി എം എടുത്ത് പോകുമ്പോൾ രണ്ട് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അധികം എഴുതേണ്ടി വരും സോ ദ ഈസിയസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇസ് മൾട്ടിപ്ലൈങ് ഈച്ച് ടേം ബൈ ഫൈവ് വി ഗെറ്റ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത് ഈച്ച്
ഏത് മെത്തേഡിൽ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡിൽ അപ്പോൾ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് ഈസ് ദ ഈസിയസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആൻഡ് ടു എക്സ് മൈനസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു ടു നോക്കൂ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഈക്വൽ ആക്കണം വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പോകേണ്ടി വരും ഈ ഇക്വേഷന് ടു കൊണ്ടും ഈ ഇക്വേഷന് ത്രീ കൊണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എക്സിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് രണ്ടും സിക്സ് സിക്സ് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ഈസി ഒരു ഇക്വേഷന് മാത്രം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതല്ലേ നമുക്ക് ഈസി ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ ഇക്വേഷന് നമ്മൾ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇത് നെഗറ്റീവ് ഫോർ ആവില്ലേ അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഫോറും നെഗറ്റീവ് ഫോറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ ആ വൈ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഈസിയസ്റ്റ് വേ സോ വി ക്യാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ഇക്വേഷൻ ടു ഇൻ ടു ടു ഓക്കെ വി ഗെറ്റ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ടു ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ വൈ ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ നോ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻസ് വൺ ആൻഡ് ത്രീ നോക്കൂ പോസിറ്റീവ് ഫോർ വൈ നെഗറ്റീവ് ഫോർ വൈ ദി ആഡ് ദീസ് ടു ഇക്വേഷൻസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നോക്കി ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കുട്ടികൾ അത് ഒന്നും കൂടി അടുപ്പിച്ച് എഴുതുക ഇവിടെ നോക്കൂ അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു റൈറ്റ് വൺ പ്ലസ് ഇക്വേഷൻ ത്രീ ഇക്വേഷൻ വൺ പ്ലസ് ഇക്വേഷൻ ത്രീ അത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അതെല്ലാം നിങ്ങൾ അവിടെ എഴുതി കാണിക്കണം അത് മാത്രം മറക്കരുത് അപ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ സെവൻ എക്സ് ഈ ടേം എന്താകുന്നു മൈനസ് ഫോർ വൈയും പ്ലസ് ഫോർ വൈയും സീറോ ആകുന്നു ഇറ്റ് ഗെറ്റ് എലിമിനേറ്റഡ് മൈനസ് സെവൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ പ്ലസ് ഫോർ ഇസ് ഫോർട്ടീൻ സോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഓക്കെ റൈറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈസിയസ്റ്റ് വേ അതാണ് ഇനി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഏത് ഇക്വേഷനാണോ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നുന്നു അതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ പുട്ടിൻ എക്സ് ഇൻ ഇക്വേഷൻ വൺ എവിടെ കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ എന്ത് വരും ത്രീ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ഫോർ വൈ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഓക്കെ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇസ് സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഫോർ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ മൈനസ് സിക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ സോ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇസ് വൺ So, we get the answer x equal to 2 and y is equal to 1. This is the answer. Okay? Now, this is the answer. Now, let's look at the second equation. This is the linear equation in the standard form. It's not the standard form. Then, let's look at the first equation in the standard form. Then, let's look at the first equation in the standard form. Then, let's look at the first equation in the standard form. Then, let's look at the first equation in the standard form. You can give equation number 3. ഇനി ഈ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സി വേ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേമിനെ എപ്പോഴും ആർ എച്ച് എസിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്താകും ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് വൈ ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ഫോർ ആർ എച്ച് എസിൽ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം പോസിറ്റീവ് ഫോർ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ നോക്കൂ ഇനി നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരിടത്തിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഈക്വൽ ആകണമല്ലോ അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഈക്വൽ ആക്കലാണ് എളുപ്പം മാർഗം ദേ ഈ ഇക്വേഷനെ എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നയൻ ആകും എല്ലാവർക്കും അറിയാം ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ വി ഗെറ്റ് നയൻ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എസ് ഫിഫ്റ്റീൻ വൈ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇസ് ട്വൽവ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫൈവ് നോ ഈ ഇക്വേഷൻ ഏതൊക്കെ ഇക്വേഷൻ ത്രീ ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് നോക്കൂ രണ്ടിൻ്റെയും കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് ആർ ഈക്വൽ ദാറ്റ് ഇസ് നയൻ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ എക്സിൻ്റെ ടേം വാനിഷ് ആവും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇക്വേഷൻ ത്രീ മൈനസ് ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് എന്നോ ഓർ ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് മൈനസ് ഇക്വേഷൻ ത്രീ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യാം എല്ലാം ഒരേ ആൻസർ തന്നെ വരും സോ വി ക്യാൻ സബ്ട്രാക്ട് ഇക്വേഷൻ ത്രീ മൈനസ് ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് വി ഗെറ്റ് ഇങ്ങനെ നോക്കി ചെയ്യാൻ അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുപ്പിച്ച് വീണ്ടും ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് എഴുതുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല യു ക്യാൻ റൈറ്റ് നയൻ എക്സ് മൈനസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു സെവൻ മറ്റേ ഇക്വേഷൻ നയൻ എക്സ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ വൈ ഈക്വൾ ടു ട്വൽവ് നോക്കൂ സബ്ട്രാക്ട
equation 4. Equation 4 is substitution. Could come in the room 3x minus 5 into y is negative 5 by 13 equal to 4. Right? Any multiply the 3x minus 5 into 5 plus 25 divided by 13 equal to 4. Right? This is the This is the confusion. Okay. Now, so, we have to do this. This is the transpose. 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 This now, we will each term in 13 multiply. This is the same thing. Okay? Now, 39x is equal to 52 minus 25. Okay? 52 minus 25, what is 52 minus 7? 4 minus 2, 2, it is 27. Right? So, we get x equal to 27 divided by 39. What is 27 divided by 39? 3 to multiply. Le. So, we get 9, 30. It is 9 by 30. That is the answer. Correct. Let's do it. Okay. This is fractional. Now, the fraction is easy. We have to do the total denominator the LCM. We have to do 2 and 3. Now, we have to do the LCM. Six are the LCA. Up each term in the Melendia, six one to multiply. Okay, upon each term is six one to multiply. No go into six, into six, into six. Up you would no go three it no, you get two. So the equation becomes three x plus two into two four y equal to minus six. Equation number three. Okay, right? Three x plus four y. Correct. In the LCM, 3 so multiply each term into 3. Into 3. This also into 3. So we get 3x, this 3, 3 get cancelled. Minus y equal to 3 into 3 is 9, equation number 4. In the elimination method, we have to do this. Both of the coefficients of x are equal. Subtract equation 3 from 4 or equation 4 from 3. So we can equation 3 minus 4, we get 3x, 3x cancel. Like. Minus of minus and the plus sign my add and change. Here we term plus 5y equal to this is 3 plus 4 is 5. So we get 3 plus 4 is 5. Now we get minus 15. Minus 15 is equal to 5 into 3. So, y is equal to minus 15 divided by 5, that is minus, minus 15 divided by 5 is minus 3, right? So, y the value, this y the value, this is the value, this is simple equation, that is the substitution. Okay, we will take 3x minus y, we will take a little bit of numbers. Anyway, putting 3x minus y equal to 5, Equation 4, we get um, 4 3 x minus y is minus 3 is equal to 9. Okay, that is minus of minus, you know, it is plus 3 x plus 3 equal to 9. So, 3 x equal to 9 minus 3, that is 6, x equal to 6 by 3, that is 2. So, we get easily x and y. Again, conclusion is the x equal to 2 and y is equal to negative 3. Elimination method is the same as the question. Now, I have to ask you a few questions. If you have to ask me a few questions, I have to ask you a few questions. I have to ask you a few questions. Then, we have to ask you a few questions. Okay. We have to ask the quadratic equation in the chapter. We have to ask you a few questions. Naturally, this is the way you can solve it. Okay? If you need any method, you can solve it. We will learn two methods. One is the substitution method and one is the elimination method. If you need any method, you can comfort it. That's not the way you can solve it. That's the way you can solve it.
ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്ത് പോകുക ഇനി ഒരു മെത്തോട്ട് ഒരു രണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ ദയവെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു സോൾവിങ് മെത്തേഡുണ്ട് റെഡ്യൂസിങ് എന്ന് അപ്പോൾ ആ മെത്തേഡുമായിട്ട് കാണാം സോ അതുവരേക്കും ബായ്